Tjena, det var Mange på Sjukkert. Vi ska gå igenom våra gängmaskiner idag, gängapparater. Vi har tre stycken i vårt sortiment här som är elektriska. Det är EG12, EG16 och EG24. Fördelen med en elektrisk gängarm är att man har ju ofta 230 överallt i huset var man är. Så den är väldigt lätt att hitta en bra plats till att jobba ifrån. Den har en väldigt tydlig display som jag kommer till lite senare. Hur många funktioner och vad vi har där då. Sen är det vissa tillbehör som ingår då, det är ju hylsor ISO 529 ingår och det är ju de här som är TC 312 och just de här två mindre maskinerna EG12 och EG16 är det TC 312 EG24 går man upp till en som heter TC 820 men allt finns på vår hemsida som sagt och sen är det ju då ISO 529 tappar har vi vårt sortiment som vi säljer också då men sen ibland kan man ha några andra tappar och då är det ju bra att kunna köpa en annan TC-hylsa som passar rätt i här. Det är väldigt smidigt faktiskt. Men vi kommer till en liten demo här nu så ska jag visa hur det funkar. Yes, så då har man en liten startknapp här. Nu har jag kopplat in den då i väggen här så att säga. Och nu kör vi igång den. Nu laddar den ett program. Den kommer in här i systemet. Och sen är det helt enkelt så här när den, när den lyser så. Är det bara att trycka till här. Då kommer den upp. Så står det ju gäng, så kan man välja vilken gäng man vill ha. Eh, och jag har bestämt idag att vi ska köra en M8. Nu har jag förberett då, då går vi in på M8. Så, kollar vi, väljer vi M8. Så. Så. Då trycker jag ordentligt. Sen är det hur djupt vill vi gänga. Jag har ju tagit upp en liten metallbit här som är cirka 5 mm tjock. Men vi kan ju sätta den på 8. Gå in. 8. Enter. Så. Och sen i och med att vi har valt M8 så är det en standard alltid, så det är ju 1,25 men då som är stigningen på en M8, en vanlig standard här. Och det kan man ändra om man vill. Man kan gå in, ja, jag, ska bara, jag ska ha ett till stigning. Då har man det, då, då, då ändrar den till ett va. Så, så det är väldigt smidigt. Men som sagt, 1,25. 1,25. Änta. Så. Och sen har den en fördel, den här du kan, den räknar hur många gänger du har gjort och den går ju ner på ett djup här på 8 mm nu då. Och där, är den, där räknar den hur djupt man har gått ner. Och den går att köra i hand också om man vill, men vi, kan, vi kommer att köra i automat så kan ni se hur det funkar. Så det var lite av maskinen och sen, sen kan vi i sig säga att varvtalet är på de här, den här är en eg som jag sa innan. Den varvar 600 varv. Men jag tycker 300 är lagom. Och sen den går ner med 300 och den går upp med 300 i varvtal. Så om jag ska köra nu, så kör vi en M8 här så ska jag visa hur man monterar hylsa och lite sånt här. Då ska vi montera ihop den och starta upp den. Så ska vi köra på gängen så ska jag visa hur det går till. Vi har ju förberett här nu så vi har ju en liten gängtapp. Och vi har hylsorna och förberett vilken det är. Och då är det väldigt enkelt, man bara trycker in hylsan. Gängtappen, känner att nu är den låst. Nu för man in den här. Om man hittar rätt så, då är det som den låser så där. Sitter den. Då vill man byta så. Det är väldigt enkelt. Sådär. Sen innan som vi sa så har vi ställt in den då. Så har vi gjort att den ska gänga 10 mm. Och den räknar ju också som sagt. Och ni kan kolla här nu när vi är klara sen. Jag har satt den i auto. Förberett bara med 6,8 hål. När vi sprayar på lite så kan vi köra på hål. Så, vi tar den här. Gå fram. Så man känner att man hittar fram där då. Så där är vi rätt, då kör vi. Så, går den ifrån. Nu tar man nästa, man behöver inte släppa den, man kan hålla så här. Man vill. Så. Enkelt. Nu valde jag att köra i 300 varv, men det är väldigt enkelt att ändra. Du kan ju testa, vi kan testa att köra en på 400 varv här. Nu vill. Så. Så står det tapping speed 400 och sen går den tillbaka med 300. Och nu ser ni att den också har räknat till två där. Nu ska vi köra det tredje. Så vi, där. Nu ser ni att det är ett högre varvtal. 300 tillbaka. Väldigt enkelt och smidigt. Så det var väl allt för idag som det känns. Och är det något eller bara gå in på vår hemsida så hittar vi det mesta där. Har det gött.